நாம் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த கோவிலை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அல்ல அல்ல பணம் நகைகள் விலை உயர்ந்த பொருட்கள் அரசர்களின் விலை மதிப்பற்ற சொப்பனங்களை கொண்ட ஒரு கோயிலை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதாவது அந்த கோயில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா கேரள தலைநகரம் வந்து திருமணந்தபுரத்தின் நகரின் மையத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி கோயிலை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது திருவிதங்கூர் சமஸ்தானத்தில் நிர்வாகத்தின் கீழ் இன்றும் இது வந்து இருந்து வரும் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லப்படுகிறது அதாவது அந்த கோயிலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தோண்ட தோண்ட பல மர்ம முடிச்சுகள் வெளிவந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன இன்று வரையில் இங்கு பள்ளி கொண்டிருக்கும் விஷ்ணு பகவான் அனந்த சைன நிலையில் தோற்றம் அளிப்பதால் ஸ்ரீ அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோயில் என்ற பெயரிலும் இது அழைக்கப்படுகிறது அந்த மர்மங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தீயில் கருகிய கோயில் மீண்டும் வந்து இது புதுப்பிக்கப்பட்டு திருவாதங்குரு மன்னர்களின் வம்சத்திற்கு கீழ் வந்து இது இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன்றில் இரண்டில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட லட்ச கோடிகளின் மதிப்புள்ள பொருட்கள் வந்து இங்கே இருக்கிறத சொல்லப்படுது இத்தனைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருவாதங்கூர் சமஸ்தானம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஆனாலும் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல லட்ச கோடிக்கணக்கில் வந்து பொருட்கள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது மதிப்புள்ள பொருட்கள் வந்து இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு செயல் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வளம்புரி சங்கு முத்திரை இந்த வளம்புரி சங்கு முத்திரை என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது இறைவனினுடைய முத்திரையாக விளங்கிய இந்த வளம்புரி சங்கு வந்து திருவாதங்கூர் அரசின் முத்திரையாகவும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரள அரசின் முத்திரையாகவும் வந்து வெகு நாட்கள் வந்து இது வந்து புழக்கத்தில் இருந்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சங்கிலும் சில மர்மங்கள் இருப்பதாகவும் இத்தனை வருடங்களாக எப்படி இந்த சங்கு பாதுகாக்கப்பட்டது என்று புரியவில்லை என்று விவரம் அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறு பத்மநாபரனுடைய விக்கிரகம் முகம் மற்றும் மார்பை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து பாகங்களும் வந்து தங்கத்தால் ஆனவை என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஸ்ரீ பத்மநாப கோவில் ஸ்ரீ பத்மநாப கோயிலுடைய கோபுரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு அடி உயரத்துடன் ஏழு வரிசைகளாக கொண்டுள்ளது இந்த கோபுரம் வந்து வளமையான சிவாலயங்களில் இருக்கும் கூர்வடிவ கோபுரம் போல் இல்லாமல் பாதி நறுக்கப்பட்ட தோற்றத்தில் அகலப்படுத்தப்பட்ட கூம்ப வடிவில் காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவில் வளாகத்தில் வந்து காணப்படக்கூடிய இந்த தாழ்வாரம் வந்து கழுங்கல்லால் செதுக்கிய தூண்கள் கொண்டதாக உள்ளது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே காணப்படுகிற கூர் மற்றும் ஒரு கால் கருங்கல் தூண்கள் அனைத்தும் வந்து அழகிய மற்றும் நேர்த்தியான சிற்பங்களால் மனம் கமரும் வகையில் வந்து மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த அலங்காரத்துடன் அமைக்க பெற்றதாக உள்ளது இந்த தாழ்வாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிழக்கு புறத்தில் அமைந்துள்ள கோயில் வாசலில் துவங்கி கோயிலுடைய கர்ப்பகிரகம் வரைக்கும் வந்து நீண்டதாக இங்கே வந்து காணப்படுகிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மலையாள மாதங்களில் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அது எங்கே அது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது கோயில் கோபுரத்தினுடைய கீழ்த்தளம் வந்து நாடக சாலை என்று அறியப்படுகிறது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆண்டுதோறும் மலையாள மாதங்களான மீனம் மற்றும் துலா மாதத்தில் வந்து பத்து நாட்களுக்கு வந்து விமர்சையாக நடைபெறக்கூடிய திருவிழா காலங்களில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கதகளி போன்ற நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதாக சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாழ்வாரத்தினுடைய முதன்மை வாசலில் இருந்து பிரகாரத்தின் முன் எண்பது அடி உயரமான கொடிக்கம்பம் காணப்படுகிறது அதே மாதிரி கோயிலுடைய கர்ப்ப கிரகத்தில் வந்து மகாவிஷ்ணு அனந்தன் அல்லது ஆதிசேஷன் என்னும் நாகப்பாம்பின் மீது சைனித்திருக்கும் நிலையில் பள்ளி கொண்டுள்ளார் மேலும் மகாவிஷ்ணுவினுடைய இரு தேவிகளான சிறுதேவி மற்றும் பூதேவி அவருடைய இரு பாகங்களிலும் வீட்டிற்க பிரம்மதேவன் மகாவிஷ்ணுவின் நாவில் இருந்து வரும் தாமரை மலரில் வீட்டிருப்பதை போன்று அங்கு சிறப்பாக காட்சியளிக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன ரூபத்தில் காணப்படும் மகாவிஷ்ணுவுடைய விக்கிரகம் பன்னெண்டாயிரத்தி எட்டு சாலி கிராமங்களினால் வடிவமைத்ததாக சொல்லப்படுகிறது அதாவது நேபாளத்தில் உள்ள புனித நதியான கண்டகி நதியின் கரைகளில் இருந்து மிகவும் கவனமாக இந்த சாலி கிராமங்களை பக்தியுடன் தேர்வு செய்து பின்னர் பூஜை மற்றும் வழிபாடுகளுடன் யானையின் மீது வைத்து அலங்கரித்து திவ்ய ஆராதனையுடன் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கோயிலுடைய கர்ப்ப கிரகம் ஒரே கருங்களால் செதுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது அதாவது இதுக்கு வந்து ஒற்றைக்கல் மண்டபம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இறைவனின் தரிசனம் கிடைப்பதற்கும் மற்றும் இறைவனை பூஜை செய்து வழிபடுவதற்கும் நாம் ஒற்றைக்கல் மண்டபத்தின் மீது ஏற வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரத்தின கற்கள் இழைத்த தங்க பாத்திரத்தில் படைக்கப்படும் நைவேத்தியமான ரத்தின பாயசம் மேனி துலா பாயசம் எனப்படும் அரிசி மற்றும் வெள்ளத்தால் செய்த சர்க்கரை பொங்கல் ஒற்றை துலா பாயசம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பந்தரணு களப்பாயாசம் பால் பாயாசம் ஆகிய பாயச வகைகள் வந்து பத்மநாப சுவாமி கோயில் வந்து பிரசாதமாக படைக்கப்படுகின்றன ஆனால் இந்த கோயிலில் வந்து சிறப்பான நைவேத்தியமாக அறியப்படும் உப்பு மாங்காய் ஒரு தங்கத்தால் பூசப்பட்ட ச
அணியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அதாவது இதன் பொருள் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆண்கள் வந்து கால் சட்டைகளும் பெண்கள் வந்து சுடிதாரையும் அணிந்து கோயிலுக்குள் செல்லக்கூடாது அதாவது கோயிலில் உள்ள பாதுகாப்பான லாக்கர் அறையிலிருந்து வேஸ்ட்களே பதினைந்து ரூபாய் கட்டணத்துக்கு வாடகைக்கு நாம் பெறலாம் மேலும் கோயிலுக்கு உள்ளே தொலைபேசிகள் மற்றும் கேமராக்கள் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை அவற்றை வந்து கோயில் லாக்கரில் வைத்து உள்ளே நாம் செல்ல வேண்டும் அதற்கான கட்டணமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினைந்து ரூபாய் வந்து வாங்கப்படுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு பத்மநாப சாபு கோயிலில் வந்து உள்ள ஆறு பாதாள ரகசிய அறைகளும் பல ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாமலே இருந்தது இருந்து வந்தன ஆனால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட இரு அறைகளிலிருந்து தங்கத்தாலான விஷ்ணு சிலை விலை மதிக்கவே முடியாத அரிய வகை வைரங்கள் வைடூரியங்கள் தூய தங்கத்தாலான ஒரு கிலோ எடை கொண்ட பதினெட்டு அடி நீளமுடிய நகைப்பைகள் நிறைய தங்க நாணயங்கள் அரிய வகை கற்கள் ஆகியவை வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இவற்றின் மதிப்பு வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கருதப்படுகிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வேற என்ன தெய்வங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ நரசிம்மர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீ ஐயப்பர் ஸ்ரீ கணேஷர் மற்றும் ஸ்ரீ அனுமான் ஆகிய பிற தெய்வங்களுக்கும் வந்து பத்மநாப சாமி கோயில் வந்து தனித்தனி சன்னதிகள் உள்ளன அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ அனுமான் சன்னதியில் உள்ள அனுமார் மீது சாத்தப்படக்கூடிய இந்த வெண்ணெய் வந்து எவ்வளவு நாளாலும் எவ்வளவு நாட்கள் ஆனாலும் எந்த வெயில் காலத்திலும் வந்து உருகுவதும் இல்லை கெட்டுப்போவதும் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆறாட்டு திருவிழாவின் போது சங்குமுகம் கடற்கரைக்கு பவனி சென்று திரும்பக்கூடிய அந்த நரசிம்ம சுவாமி மற்றும் பத்மநாப சுவாமி பார்க்கறது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறு பத்மநாப சுவாமி கோயிலுடைய தப்ப குளமான பத்ம தீர்த்த குளமும் வந்து அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓன வில்லு என்று அழைக்கப்படுகிற இசைக்கருவி வந்து திருவோணம் திருவிழாவின் போது ஓன வில்லு இசைத்து இறைவனுக்கு இசை ப இசை பயணம் வந்து செய்வது வந்து இங்கே வழக்கமாக ப கொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோயிலில் வந்து அந்த பிரார்த்தனை நேரங்கள் எப்பப்போ நடக்குது அப்படின்ற அந்த டீட்டெயிலும் வந்து போர்டில் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சிறப்பான பல சிறப்புகளை பெற்ற கோயில் தான் இது நன்றி எங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலுடன் இணையங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை தவறாமல் 